Karibu jambo na karibu kuifuatilia AC Company TV chaguo la wengi. Asubuhi hii ya leo tarehe 15 mwezi huu wa tatu, tuko hapa ili kumsindikiza mwili wa babu yetu, baba yetu, mchungaji wetu Makobola ili kumpeleka kwenda kumhifadhi sehemu yake ya mwisho. Kama ambavyo jana ilivyokuwa mwili umetolewa mwanchuari na huko kwenda kanisani kufanyiwa ibada. Sasa leo ni siku rasmi ya kusafirisha mwili na kuupeleka Makobola ili kwenda kuzikwa huko. Na tutatumia usafiri wa boti pia vile vile kama unavyoona nyuma ni ibada ya mwisho ya kuupeleka mwili wa marehemu sehemu yake usika. Na kushika serkeye hii tunahitaji kutanguliwa na wewe. Cha baraka zako zifuatane nasi na utuwezeshe na ututawale hadi tuondokapo na kujelekeza hapo makobola katuta Bwana Yesu Kristo tuendee mbele nasi nyuma yako nuru yako itumurikie tutembee kama vile watoto wa kifalme hadi kwenda kulaza huu mwili katika nyumba yake ya mwisho mema yako yatosha uwe pamoja nasi na uwepo wa mbingu tuene Tuende na baraka zako na turudi tena kwa baraka zako. Kwa utukufu wa jina la Yesu. Aliye Bwana na mokozi kwao. Kila mtu ataingia mepole pole 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 pole
AC Company TV ndio tumewasili hapa Makobola kwa ajili ya mpango mzima wa mazishi tumetoka uvira mida ya saa tatu na tumewasili hapa mida hii ya saa tano na dakika 15 endelea na sisi hili tujue mengi zaidi na ambavyo mazishi yataendelea karibu ni AC Company TV kama uja subscribe fanya basi hivyo subscribe ili uendelee kupata mipango ingine ambayo itaendelea sana sana ndio natolewa ndani ya boti ili kupelekwa moja kwa moja kwenye kanisa la Methodist ambapo ndipo mazishi yake yataendeka huko ndo mwili wake utazikwa huko watu ambao msafara ambao umetoka uvira umeungana pamoja na watu ambao walikuwa nasubiri msafara kutoka uvira hapa ili kuelekea moja kwa moja huko kwenye kanisa la Methodist hili kumlaza mzee wetu baba yetu mshauri yetu mchungaji wetu Alobaeri Mkanja ambaye amefariki hiyo tarehe 11 mwezi huu wa tatu. na leo hii ndio siku rasmi ambayo hatazikwa baada ya kufanya kila ambacho kilikuwa kinahitajika huko nyuma jana amefanywa ibada kanisani pale Methodist pale Rombe Mlongwe na leo hii ndio siku rasmi ya kuzikwa kwake vijana wanotoa mwili kwenye boti ili kupandisha mahala ambapo utakwenda kuzikwa siku hii ya leo tuseme tu pole kwa familia pole kwa rafiki pole kwa jamaa nzima walioko Kongo walo nje na wote wale kwa mashahuri ambayo walikuwa wanapokea kutoka kwa mzee wetu na leo ametoa chaila ndicho kilimwengu inabidi tuvumilie na inabidi tupambane na hali lakini tuweke akilini kile ambacho alikuwa akituambia siku baada ya siku tutaongozana nao moja kwa moja mpaka huko kanisani ili kwenda kumalizia mpango mzima wa madhishi siku hii ya leo kama unavyoona tayari tumetoka ziwani ambapo boti ndio ilistahili kutuacha na sasa hivi tupo ni makobola hapa na hii ndio njia hii ni barabara kuu namba tano. saa msafara unakwenda mpaka kanisani ambapo mazishi yatafanyika huko kama unavyoona wazee wa kanisa wakiwa mbele na vijana wakishikilia sanda ili kupeleka kanisani tena moja kwa moja nao ili kufika kanisani ambapo mazishi yataendelea ili kumlaza mahali pema peponi mzee wetu ambaye ametuacha kanisani na hii ndo kanisa ya Methodist huru Kongo hapa Makobola ndo hii na hapa ndipo ambapo mwili wa marehemu utakuja kuhifadhiwa sehemu yake ambaye ameandaliwa wachungaji wameshirikiana na waumini wengine hili kumleta mzee wetu ambapo siku yake imefika ndo hivyo ametoweka inabidi sasa kumweka sehemu yake ambayo ndo ya mwisho yani makazi yake ambayo ilitakiwa awepo tu hiyo haipingwi na kila mtu ndo sanda inaingizwa kanisani ili kufanyiwa ibada ya mwisho ili kumu hifadhi sehemu yake ambapo atakaa hapo kwa siku za milele ninaweza nikasema hivyo kwa sababu ya mipanga amefikia mwisho wake ndio hivyo leo tunakuja kumpumzisha rasa tayari mwili wa marehemu hupo kanisani ila kabla ya mazishi wacha nichukue fursa hii kuonesha kaburi ambalo tayari wameshamchimbia na tayari wameshalitengeneza ambapo mwili wake utakuja kulazwa kaburi ni hilo hapo ila pia vile vile nitaweza kuchukua 
fursa hii kwa kuwapa pole familia nzima rafiki jamaa waumini wa kanisa la metodisti wote kwa kukumbwa na msiba huu ila ndicho kilimwengu pia vile vile kwa watu wote naweza nikasema hii ni dunia na tunavohishi ipo siku tutapita tu hivyo basi inabidi utengeze njia yako kabla bado siku yako haijafika fanya matendo ambayo unajua hiki kitu nakifanya ni kizuri kwa mwingine hao vipi na kimfanyia mwingine kesho kwangu itakuwaje inabidi tunahishi na tunaelewa kuwa duniani tunapita tu sote tunapita ndio hivyo na familia ya si company ina wapa pole 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 sana familia nzima maana ni kitu ambacho kimetumiza sote mioyo yetu kumpoteza mshauri wetu mkuu yani mshauri wa kila mtu mchungaji wetu alikuwa anatongozwa kwa mambo tofauti tofauti leo hii imefika siku yake hamna budi ni hivyo imepangwa na Mungu hamna wakikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika heri wafu wafu katika Bwana tangu sasa na wasema roho wapate kupumuzika baada ya taabu zao kwa kuwa matendo yao yafuatana nao Mwenyezi Mungu mtukufu mfalme wetu wa milele tuko mbele yako katika saa hizi ambazo umetukubali kuu hapa pamoja na mwili wa mtumishi wako wewe ambaye unayetujua katika masononeko yetu ya tangu ile siku hadi kufika wakati kama huu uliweza kutulinda kwa bahari na hivi sasa tunakuwa hapa katuta kwenye shamba la wafu sasa na kabla twende huko tuko kanisani pale patakatifu tunaomba bwana uturehemu na ututakase katika yote Zamei kila mtu. Hai wewe mwenyewe unamjua na wewe mwenyewe unamuelewa katika hali ya usemi kwa maneno yaliyo ya sawa na yale mengine ambayo yasiokuwa sawa kwa yale ambayo anayobariki na yale asiobariki. Uwe Mungu ndio ile damu nzuri ambayo inaosha na kutakasa wote ambao walio na misiko ambayo inaitia ile nje. Baba wa mbinguni niko mbele yako katika saa hiyo tukufu namna hii ambayo tuwaheshimu ambayo tukuogopa Tunaomba roho takatifu awezi kutukaribia hapa na kutuongoza katika huduma hii. Tangu hivi tumeanza mpaka mwisho katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Baada ya kumaliza ibada kanisani, mwili unatolewa ili kupelekwa kwenye kaburi ambalo limeandaliwa kwa sababu ya kuzikwa kwa pasta Aloba Heri Mkanja, mzee wetu ambaye tulikuwa tunampenda sana lakini leo ni siku ya mwisho ambayo tunaweza tukasema ya kuonana naye na shauri zake za mwisho tulizipata kabla ya tarehe moja mwezi wa tatu kufika. Msafara unakwenda moja kwa moja kwenye kaburi ambalo liliandaliwa kwa ajili ya mapumziko yake ya siku zote.
kujita za mwisho ufufuo wa siku ya mwisho na maisha ya ufalme ujao kwa bwana wetu Yesu Kristo wakati atakapokuja kwa utukufu kuhukumu atabadili miili ya wale wote wanaolala katika jina lake siwe tena miili ya unyonge bali ifanane na mwili wake wa utukufu kwa uweza huu ambao kwa huu aweza hata kuisha vitu vyote vile chini basi wachungaji tuje kidogo Mara nyingi furaha apa ya pinduka machozi machu jungu wala kini asitakuwa apo shikitiko na shida uko uko Tukusi kwa unyenyekevu e baba utukufuwe na sisi toka mauti ya zambi kwenye uzima wa haki ili tukifariki dunia hii ustare katika yeye na katika ufufuo wa watu wote siku ya mwisho tukubaliwe machoni pako tupewe baraka ile ambayo mwana wako mpendaye atawapa wote wa kupendao na kukuogopa akisema Joni watoto wabarikiwa wa baba yangu mlitu falme mliowekewa tangu kuumbwa kwa dunia. Utupe haya tu kusii baba wa rehema. Wa Yesu Kristo mtatanishi na mkozi wetu. Kama ulivyoona ambavyo utaratibu wa mazishi uliendelea na sasa ni muda wa kumalizia ambao inakuwa ni kazi ya wajenzi kumalizia malizia ujenzi wa kaburi kama unavyoona. Tunashukuru kwa kuwa na wewe pamoja na sisi ushirikiana kwa janga hili ambalo limetukumba sasa hivi wacha tumuache mzee wetu sehemu yake mjengo ni pake ambapo haliandaliwa tunashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi ila tunamwombea kwa Mungu roho yake ilazo mahala pema peponi asante
Hii ni AC Company TV. Mimi ni Abdul Juma. Nakukaribisha leo kwa mara nyingine tena tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2021 Uvira DRC Kivu Kusini. Uh, tuko hapa kwenye msiba wa mzee wetu mzee Alobaeri Mkangia kwa ajili ya programu ambazo zinaendelea baada ya jana kutoka kufanya mazishi huko Makobola. Leo hii ni siku ya kutinda msibando maana tuko hapa mzee wetu alifariki ilikuwa ni tarehe moja mwezi wa tatu amezikwa tarehe tano mwezi wa tatu na leo tarehe sita ni siku ya kutinda msiba tuko hapa tunashirikiana na tunasema hasante kwa watu wote ambao wanashirikiana na sisi watu wote ambao wanashirikiana na jamii hii ambayo imekumbwa na haya matatizo kwa ajili ya kuwapa pole so tutasema tu hasante na ushirikiane nasi hiki ambacho kiko hapa ni ibada ndio inaanza ya kufungua taratibu zote ambazo zitaendelea siku ya leo au program zote ambazo zitakuwa siku ya leo ni ibada afu mengine yatafuata hii ni AC Company TV wacha niseme asante na shukurani kwa kuwa nasi kwanza mwanzo mpaka sasa hivi unaendelea kutufuatilia unaendelea kutazama video zetu usichoki endelea na sisi hili ufahamu Bomba ya tuyu karibu ya kurudi Baragumu ya mwisho talia Waminifu wata kuduliwa Wote wata ingi ya minguni Uka hapa woja minguni Nakoja sana wana yesu Kama za mua woja doa subuhi Wata hili zote ni naona sasa Na tukimaliza kusoma tutaombewa na watu wawili Mtu wa kwanza atakuwa revera kutoka sepake Mchungaji kutoka sepake Mzee wetu pale na mtu wa pili atakuwa revera wetu siyetanda wakato Awa wili ndo watatuombe Tunasoma katika jina la yesu Zambi za watu wengi ni zairi Zatangulia kuenda ukumuni Wengine zambi zao za wafuata Hivyo hivyo matendo ya liyo mazuri ya zairi Wala yale ya siyo zairi Hayawezi kusitirika Amen Sisi zote ni watumishi wa mungu Kwanza watu wa kwanza mpaka wa mwisho Tunatumikia kanisa Wana tubadili Tumataka kuimba uimbo wapili 
neno langu la pili wa kuaga katika shuhuda ambazo tulisikia rombe mlipita shuhuda moja hivi sitaki kukuambia kama ulikuwa utaikumbuka na wale walioshuhudia waliohudumia na yeye katika utumishi huu ndio sisi tunataka kuimba wimbo Bwana Yesu asifiwe sita napenda kitabu cha wokovu Tuta ona na tena u onga boya yodani na pamo na wakristo ona ra ya milele tu ona. Mpenzi mtazamaji wa AC Company TV Vipindi vinaendelea na zamu liotoka ilikuwa ni achangizo Pia vile vile ambaye alikuwa akihimba Alikuwa ni mtoto wa marehemu ndi ambaye alikuwa akihimba Usichoke kutufatilia, endelea kutufatilia AC Company TV Kwa mengi zahidi mwanzo mpaka mwisho uenasi ili ujue ni kipi ambacho kitendele Na kwa hiyo Tumeona wageni wengine ambao wamefika hapa mbele yetu na ni lazima wakaribishwe na tutamwe tutamwalika mkuu wa baraza akaribishe hii delegation ambayo imefika. Haleluya haleluya. Amen. Haleluya haleluya. Amen. Asante tena. Sadani wakati tulipokaribisha kwa pindi la kwanza aliyekaribisha aliuliza 
labda tuna serikali nayo yuko iko labda atukona mwenye amesimama lakini tayari tunakuwa nao sasa haleluya tunachukuru tena kuona mkuu wetu pamoja na delegasi yake Mr. Davil ako miongoni mwetu na hiyo pia inaleta utukufu kwa mkutano huu amen tumelimuinua tena mheshimiwa Mr. Davil ungeisimama tena ila wana wako wapate kukuona na kukimkaribisha kwa makofi mengi sana haleluya 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 asante kwa hicho kipawa kilicho ndani yako watu wako wanapopatwa na hapa hivi mara kwa mara tunakuona na hivyo vinabariki sana na msichoke na bwana awabariki tena amen bwana yesu asifiwe tutai kile sasa tusikie neno la Mungu karibu mtumishi wale walio na maandiko matakatifu tutafungua katika Timotheo wa kwanza sura yake ya tano mlango wa makumi mbili na ini Zambi za watu wengine nzisa zitawatangulia kwenda hukumuni wengine zambi zao zinawafuata rudia kidogo zambi za watu wengine ziza ile zita watangulia wenda hukumuni wengine zambi zao zambi zao za wafuata zile hilo matendo ya leo mazuri ya zaire wala yale ya sio zaire hayawezi kusitirika kile siku tulikutanana kwa kanisa na huduma ya Mungu ilifanyika pale kwa wale ambao tulikuwa pamoja nao na tulipoenda na mwili pale makopola huduma zingine zilifanyika pale na tukarudi pale jana na leo tunapata tena wakati tu pamoja tusudi tuweze kuongea maneno mengine machache ambayo itakayoweza kutusaidia kwa kumaliza hiki kilio kwa kumbukumbu ya mzee wetu tunamaliza na neno linasema ya kwamba matendo yetu yatatuhakikisha matendo yetu yatatuhakikisha Biblia inatufundisha maneno mengi lakini kwa muda nitafanya Chukue muda wa mambo ambayo yale tutakao yaongea yanaweza kuwa matogo machache lakini huko mambo mengi sana mule ndani ni kusema Mungu alikuwa mbinguni na leo iko mbinguni na alikuwa na malaika zake na katika historia unajua ya kwamba malaika mmoja ambaye alikuwa amemtayarisha na alikuwa mzuri alimpenda alifurahia Biblia inasema ya kwamba katika Isaya sura yake ya 12 lango yake ya 14 inasema ya kwamba huyu mmoja alinuka akasema litapanda juu ya kiti cha Mungu na aliposema hilo neno Mungu akasema ya kwamba tangu sai ondoka mbele ya uso wangu shuka na katoka mbele ya uso wangu unaweza kusikia watu wanasema shere ile ni neno moja ambalo inataka kutafsiri kuzimu na kuna jambo lingine ambalo liko moja moja na ile inayoitwa kuzimu inaloitwa aera aera na hii nitakomalisha na matendo yetu itakayo tuwasikisha baada ya hapo kuna jambo la pili linaloitwa paradiso paradiso na haya mambo mawili au ni sehemu mbili zitatikishwa na matendo yetu tuliposoma somo letu ambalo tulilosoma leo Biblia inasema ya kwamba zambi za watu wa moja zinawatangulia kwenda ukumbuni. Ishe 
fungua mawazo yako roho mtakatifu akupe nafasi kusikia leo tutaongea nini mambo yote yanayofanya watu duniani aishie na kumalizikia dunia hivyo sinasema ya kwamba watu wamoja zabi zao zinawatangulia kwenda ukumuni ni wale watu ambao wamekisha kumwamini Kristo wakajua ya kwamba zambi ni kitu kibaya makosa ni kitu kibaya uovu ni kitu kibaya na wakati walitambua hili wako tayari kila siku kutengeneza maisha yao siku baada ya siku hao ndio watu wanatanguliza makosa yao inaenda ukumuni na mkuu wa hukumu ni nani mkutano mkuu wa hukumu ni nani ni Yesu Kristo ndio kule wale watu wanatanguliza makosa yao wakiungana na kutubu na hukumu inapita kwa ile makosa na wanaendelea kusamehewa ina maana hao watu wana Yesu ndio maana wana Yesu Kristo alipopanda juu ya mtu wa msalaba alifanyia kazi kitu kimoja kikubwa kitu kimoja tu au viwili cha kwanza alikuwa iko anatafuta alikuwa anatafuta wanadamu amuopoe katika mamlaka ya kwenye ataenda mamlaka ya kwenye ataenda ni kule kwenye nilisema mbele aende kwa umadiza kuzimu aende kumaliza kazi za kuzimu na nguvu zake ndio maana bibilia inasema pale kwa matari ma e, ma 12 e, ma 12 na 7 mlango wa 15 na moja bibilia inasema ya kwamba aliposhuka niamba niamba na makaburi ilitikisika ni wale watu ambao walikufa chini ya sheria lakini sasa Yesu anafanya kazi za msalaba waliama wakaingia pahali pa paradiso Bwana Yesu asifiwe Amen wakahama wakatoka ile nafasi kwa sababu Kristo alifanya kazi ya kuharibisha kuzimu na sasa anaharibisha kuzimu watu ambao waliweza kwenda nao akawasukuma ingieni paradiso. Ndio maana walitembea wakatoka, wakaanza kutembea, wakaanza kutembea bibi inasema wakaingia paka mji mtakatifu. Amen. 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 Sasa katika sehemu yake ya hapo za kwa kazi zake za msalaba, anasema ya kwamba yule ambaye walikuwa naye, no siku na pronounce, anasema anasema wewe nyangai ambayo umepokea imeema ambayo umesihisha mambo yako yeende kwa upofu mbele ya wakati alikuwa karibu ya mkuu wa hukumu ndio kule alisema bwana unikumbuke katika ufalme wako sana sema ile neno anashirisha mambo yote kwa hukumu Yesu anapinduka na ni ajabu ikiwa mtu namna hii mimi kwa naishi tabia kama atasema jambo kama hii akamwambia leo leo utakuwa na mimi paradiso Bwana Yesu asifiwe Amen Amen Sasa hapa chini ni mali kuambia uenda siwezi kukaa lakini jitayarishie jita nafasi Atuweze piga tengelengele kwa neno la Mungu Sawa Eh mpiri wetu alinena mambo makubwa na mazito Niko na tashinga niseme neno ka lakini niko na wazo kidogo lenye napenda nikupatie hii inaweza kuwa ukazi wako kwako watu wengi wanawazi hata labda kukilia au tunakwamba kuhubiri juu ya ule alikufa alishaenda lakini haya maneno yamlenenwa juu yako na mimi bwana Yesu asifiwe sana inaweza kuwa ukazi wako kwako hii alisema maneno mawili makubwa tu ya kwamba wengi wa moja wa moja zambi zao zinawatangulia kwenda hukumu na wengine zinawafuata je swali kwako sasa wewe zambi zako zinatangulia ama ungali nazo kwenye mgongo na inaweza kuwa kazi ya wewe kupata ile neema nani ambaye anajisikia katika huu mkutano Anaweza sema siku ambayo mtumishi wa Mungu Revera anaopa alia mkuu wetu Herde Lavin ana mwingine huko ambaye anamsubiri na ndipo huenda hata afika kwa ile la mwisho hapa 
ikaonekana vyema kabla tujafunga tumpatie nafasi alene machachi karibu mheshimiwa Bwana Mungu awabariki. Amen. Bwana Mungu awabariki sana. Amen. Zaidi ya mambo yote tumefuata hapa. Cha muhimu kimeneno. Aliye na busara na akili na hekima amesikia kwamba mkutano yote tuliyoyafuata hapa. Mungu amekamilisha kipindi isipokuwa tuko wale wajinga mjinga nasikia kasa wale neno la Mungu inamuuzi inamkera lakini kwa watu wa Mungu mimi binafsi nimesikia nimeisha barikiwa eh kwa hiyo basi acha nilete tu pole kwa jumla kwa jamaa la babondo wote wenye kuishi ufira Hapa nimekuja nyuma natoka msibani kaka yangu alifariki na tulikuwa tunatambua msiba kwa venika bari Tunajua huko pamoja na sisi na endelea kuwa nasi kuhusu utuba ya mea wa jiji utaipata kwenye AC Company TV mwanzo mwisho Tunashukuru kuwa na sisi AC Company TV. Tunasema endelea kuwa na sisi. Asante na shukrani kwa kwa wewe ambaye umeungana na sisi mwanzo mpaka mwisho. Tunasema asante sana na Mungu hakubariki. Tunipoteza baba yetu. Na muliacha makazi, mkaja kutuomboleza, tukaenda huko kumzika, tukarudia. Jana bwana litipiwe. Tunaanza na shukurani kwa kanisa. Kanisa tunashukuru sana kwa pamoja na sisi kuanza mwanzo siku ya tano na mpaka leo tunashukuru tunashukuru kusema Mungu awabariki Tunashukuru majirani marafiki wa ndugu watu wote ambao walitushiriki katika msiba tuliopata kuacha na baba yetu Hatuna kitu cha kuwalipa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake atawalipa. Na neno la mwisho tunasema amani ya Bwana iwe nanyi nyote. Asante. Mpenda apende tuache au nafishika. Ina ambao wenu wewe atotaro unga atende tuache tutende au baka. Tusimu maana mashiri mali ana mate. ndani Ibarana michango chaleo polo Abu Mishabanda Ito kule nyewechi Wano ba kuhano Kuhila nyo kuhana tole Wano ali mwana wa mdingi Wawa kempache wa asatu Wano kemwana wa yuma nenge Wano wechi wa lwamba Na oo mwaya umira Oo Umaya umbea mumutenga mako Haa Ayo uwa iamba mwalwa Umbaka ingi uungi uwe Bokwa maasa baba le mukimba nipo Mwale na hii amba mtekia wana amba ngangaro Ibi watu uwe kima mwamba Atu kimi uwe umbe Ya pinji kwa nipende Wakimbu watu uwe kondiera Atu sangatu uliko ya otelo Uyo chundwa Aende changa ili manga Naki oya Alashika wabu etu singila ya masa Baila mtumwa nipo aile Asikembe la nipo Na ena ya iamba Nteja kwa namba nga Ndaro Uto uto eto nipo Nungu tamuna manyewe Umbe changa nipo chumso shiwenu Benu 
na hili yote haikutoka kwetu bali kutoka kwa mzazi wetu Julius alikuwa anatupenda na akaleta huyu upendo ndani yetu na tukapendana sisi kwa sisi alafu Julius alikuwa msomaji alisoma na yeye kama alisoma alisoma mimi ninakumbuka wakati mmoja hivi tulikuwa hapa wakati mmoja akasema kama les évoluer sio kama mnaelewa hivi les évoluer maana yake katika katika mlogwe il était parmi les évoluer parce qu'il avait une maison en col alikuwa na nyumba ilikuwa na ma na ma na marido alikuwa na nyumba ilikuwa alikuwa na agoro il avait des choses les évoluer alafu yeye mama yetu alitufundisha na akatutuma kwenye masomo alitutuma kwenye masomo alipo masomo yale kwanza mimi hapa mtoto wa kwanza mimi hadi huko watu wetu wanaelea hapa katika masomo hapa tuna watu wamesoma wako katika shule za msingi na wengine huko master master ama matrix tunakosa tu kwa kwa doktori wetu lakini tutakuwa ye una kompara ama aloba aloba heri kikazi alitufundisha sana kushona alikuwa na mpango tayo hata mimi nasona kasa ima afria a cause le vêtement atika katika cv yangu na cv curriculum voilà mimi naandika kwa fasi moja tayo nafikia tayo hapo sema mwenye alifundisha tayo mon père wala kwa mbona so il m'a appris à coudre les habits parce que c'est un tailleur petit frère ou apa il était là là pour cuisiner ayo vous le va allez pour cuisiner là où là yo de toi que allez là pour cuisiner là pour lui passer ma manini ma ma veste elle va habiller un petit tout yote il le passe bien ana kamata oui ana kamata nguo moja il peut faire même 10 minutes Papa, il dit qu'on a repassé. Moi, je dis, papa, mais, mais tu n'es pas de temps, non À ce moment-là, c'est comme ça. Alléluia. Voilà, c'est comme ça qu'il est tué. Kazi za mungu, il m'a pris à le fondir sur Kouimba. Mais d'ailleurs, en cas de moi, tu lui chantais avec lui dans une même chorale. Ah, après, il l'a. Tu chantais avec papa dans la même chorale. Tu chantais avec maman avec dans la même chorale. Donc, à le fondir sur la même chorale, tu n'as pas eu ça Kunini, kuimba nyi. Sio popo ni ushanti hii, no? Simusikia bien. Sauti ya bien. Même si je suis vieux, mais ça va sauti ya bien. Okay? Um. Kazi za Mungu. Jonas alifunza watoto wake kazi za Mungu. Na leo hii watoto wake huko walaika la coco à pasteur nous avons un un grand pasteur peut-être bientôt là il sera bon voilà voilà il est déjà le coco pasteur il est révérend na ta petite ta petite ta comme la saïdi ah il où ça quoi voilà il est déjà là alléluia OK donc il a fait de tellement de choses il est il te fait ça ça là ah ouais mais les catalans comme pasteur parce que je je vis dans cette affaire là c'est un peu compliqué c'est quand il y a mon petit frère c'est lui le pasteur moi c'est pas pasteur très bien mais je suis représentant de laïque représentant de laïque dans dans la je suis le secrétaire de, de représentant de laïc dans la communauté méthodiste. Je le suis. Voilà, donc on est. Ma bonne joie. Katika. Il y a un problème Hein Ah non, non, non. non. Bon, ok, encore deux minutes. Ma bonne joie. Ma carte est plus en bonne joie. La carte est en bonne joie. Tukata roho, mwa nilikuwa naomba kwa watoto wangu. Niko naambia, muende kuuliza papa. 
Est-ce qu'un homme a employé ce bien Est-ce que bien l'homme a employé ce Et la réponse était quoi Le qui gagne a employé ce bien, il a fait ça. Là, il n'a pas fait parler de quoi Donc, c'est là. La vie est toujours employée sur le temps de la vie. Parce que la vie est toujours en train de se faire. Parce que la vie est toujours en train de se faire. Il est toujours en train de se faire. Attention, quoi, ça qui Au cas il y a une semaine ou deux semaines avant, quand il y a eu la chiboma, il n'y a pas tant que tout le monde a fait la croix. Il y a eu la chiboma. 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 Il y a eu na inawezekana alisema ya kuwa atazikiwa entre nous deux na wapi na baraka ajili ya kupiga papa au kupenda zikiwa hapa na kaenda ayer selo ta volonté alors na leta shukrani shukrani kwa tabo eh basi pa kegli eh communauté sédoise na leta Shukrani, ama familia si leta shukrani kwa 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 kumbeti, kwa kuwa walimlea kiroho, wakamlea kilimo. Leta shukrani kwa tuu la metodista. Sasa kifu diri kwa alikuwa mimi ba le 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 leader metodista. Leta shukrani kwa kuwa metodista walimlea kiroho, ata kimoili, ata ki ki kiali mopasi alizika kuni kikatika. Masomo ya Kwa Kwa majirani Tulibaki hapa Alibaki hapa mbuna Plus de 50 ans Hapa kwa ke Plus de 50 ans Hapa uvira Na majirani Na niliona wanampenda sana Na wanamchukulia Na ito shukrani kwa majirani wote Na ito shukrani Kwa Kwa kila moja mwenye alileta quelque chose iwe iwe mashauri alileta kwa kitu iwe kumonya katika jambo fulani jambo fulani alileta alileta shukrani kwa kitu na ninasema kwa mwisho ya kuwa nileta shukrani kwa mama yangu mama mama nileta shukrani kwa mama yangu parce que il est resté longtemps avec cette maman ça va alibakia mda mbrif pamoja na mama huyu kama leo ame imani yake tume 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 sisi tume pengine tume tumejua c'est parce que il avait une bonne maman elle est là la bonne maman akamsaidia kwa mashauri akamsaidia kwa vitu vingi katika merci mama okay nataka shukrani kwa wote wamekuja kutu kutusaidia katika kazi hii. Ulimwombea Mungu na hata mwingine alimwombea Mungu ukaleta hiki na kile. Naita shukrani kwenu. Na mimi kama mtabarikiwa msipozimia roho. Mungu abariki. Amen. Kama ulivyoona tumefika mwisho na hiki ni kipindi cha mwisho cha, cha watu kuchangia chakula. Kuna chakula tofauti tofauti kuna maharage, wali, ugali, wa muogo, ugali wa sembe, sijui kuna nyama, vinywaji pia. Watu watashangia chakula kwa pamoja ili kumaliza program ya siku ya leo ya kutinda msiba wa mzee wetu ambaye ametuacha Alobaeri mkangia kwa siku ya leo ya tarehe kumi na sita mwezi wa tatu mwaka F2 moja ndo siku ambayo rasmi tumetinda msiba huu baada ya kumzika tarehe kumi na tano mwezi wa tatu na amefariki tarehe kumi na moja mwezi huu wa tatu mwaka huu wa F2 moja tunasema asante sana kwa wote ambao walishirikiana na jamii nzima kwa sababu ya siku hii na kwa sababu ya janga hili ambalo limewakuta familia tunasema asante na shukrani sana endelea pamoja na sisi kwa matukio yote yale ambayo yatakuwa yanatokea tutakuwa karibu sana kukufahamisha chochote kile ambacho kitakuwa kinajiri mjini Uvira hata na kando kando na sehemu yote ile asante kama bado hujaja subscribe AC Company TV subscribe ili uone unapata matukio mengi kwa siku ya leo kwa msiba huu tunaishia hapa na hatuna la ziada ni AC Company TV chagula wengi asante <tune>